একজন পাইলটের প্রশিক্ষণ বাবদ মিলছে প্রায় 16000 ডলার এনিয়ে প্রতিবেদন দেখবেন এখনকার সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিরোধীহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সাথে আছি আমি ফারহানা লোপা এবং আমি রাকিব আহমেদ আর এবারে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম কোনো প্রলোভনেই বিদেশীদের কাছে দেশের সম্পদ দেয়া হবে না লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার সুদানে আজকে পড়া 135 বাংলাদেশী দেশে ফিরছেন আজ জেদ্দা থেকে বিমানে ঢাকা পৌঁছাবেন সকাল 10:30 টায় সারা দেশে বাড়ছে তাপমাত্রা বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে আজ শক্তি সঞ্চয় করে রূপ নেবে ঘূর্ণিঝড়ে শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে দেশে প্রতি আট জনে একজন বহন করছে রক্তের রোগ থ্যালাসেমিয়া সবচেয়ে বেশি রংপুর বিভাগে প্রতি বছর বাড়ছে আড়াই হাজার রোগী নানা আয়োজনে পালন হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একশো বাষট্টিতম জন্মদিন সিরাজগঞ্জ কুষ্টিয়া ও নওগাঁয় উৎসব এবার বিস্তারিত কোন ধরনের প্রলোভনে বিদেশীদের কাছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ হস্তান্তর করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের দেয়া গণসংবর্ধনায় তিনি আরও বলেন বিএনপি জামাত দেশ ধ্বংসকারী ও দুর্নীতিবাজ তারা যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার কথাও বলেন তিনি রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যুক্তরাজ্য সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার যুক্তরাজ্যে প্রবাসীদের দেয়া গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি এ সময় দেশের সার্বিক উন্নয়নের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন গণতন্ত্র এবং অবাধ নির্বাচনে তার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বিএনপি লন্ডন পল্টন এবং গুলশান থেকে মনোনয়ন বাণিজ্য করে বলেই প্রকৃত নেতারা বঞ্চিত হয় এবং নির্বাচনে পরাজিত হয় মুচলেখা দিয়ে আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল কোন ধরনের প্রলোভনে দেশের সম্পদ বিদেশীদের কাছে হস্তান্তর করবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন সরকার প্রধান নারী উন্নয়ন এবং বেকারত্ব রাশে সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নবজাগরণ অব্যাহত থাকবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ রবিবার দুপুরে বঙ্গভবনের সেনাবাহিনীর সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন তিনি সেনাবাহিনীর উন্নয়নে গৃহীত নানা পদক্ষেপ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরেন সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি এ সময় সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন বলেন ফোর্সেস গোল টু এর আলোকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আগামীতেও অব্যাহত থাকবে সেনাবাহিনীকে দেশের গৌরব উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি আশা করেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে সাক্ষাৎকালে সেনাপ্রধান তার সম্প্রতি ভারত সফরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন
সুদানে আটকে পড়া 135 বাংলাদেশি দেশে ফিরছেন আজ তাদেরকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশের নিয়মিত ফ্লাইট BG336 সকাল 10:30 টায় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে এর আগে রোববার তারা পোর্ট সুদান থেকে বিমানে করে সৌদি আরবের জেদ্দায় পৌঁছান সেখানকার বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে তাদেরকে রাখা হয় জানিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস পোর্ট সুদানে অবস্থানরত আরো 540 বাংলাদেশিকে পর্যায়ক্রমে জেদ্দা হয়ে দেশে পাঠানো হবে সুদান থেকে পোর্ট সুদান সেখান থেকে সৌদি আরব এরপর দেশে ফেরা এই পথে অপেক্ষায় আছে 675 জন বাংলাদেশি নানা অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে এরা 4 দিন আগে পোর্ট সুদানে এসেছে এদের মধ্যে 135 জন রোববার পৌঁছেছে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ বিমানের একটি উড়োজাহাজে করে তাদেরকে ঢাকায় পৌঁছানো হবে এই সংবাদ এই অবস্থায় কেন পোর্ট সুদানে এসে পৌঁছলে সমস্ত প্রবাসীদের মুখে স্বস্তি ফিরে এবং তারা আশার আলো দেখছেন সৌদিতে তাদের স্বাগত জানান বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত জানান বিমানের ফ্লাইটে 135 জনকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে বাকিদেরও পোর্ট সুদান থেকে জেদ্দায় আনা হবে 135 জনের মধ্যে আর ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে তো অনেক দেশের রিয়েরা আছে এখানে 45 জন প্রথম বিমানে এসে পৌঁছেছে আজকেই চলে যাবে এরা আজকে ইনশাআল্লাহ বিমানের যে আমাদের ফ্লাইট আছে রাতে রাতে বিমান ফ্লাইট হবে আমরা আশা করছি সবাইকে পাঠিয়ে দেব আর সৌদি गवर्नमेंट যেভাবে আমাদেরকে সহায়তা করে ওনারা যেভাবে নিয়ে আসবেন এখানে সৌদি আরবে নিয়ে আসবেন সেটা সৌদি আরবে আশা করে থেকে তারপর থেকে আমরা হয়তো বাংলাদেশে পাঠানো প্রক্রিয়া চলে এদিকে সুদানে বাংলাদেশে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ জানান সামরিক বিমান বা জাহাজ পাওয়া গেলে বাকি 540 জনকে জেদ্দায় আনা হবে সৌদি সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা চলছে বসবদের সঙ্গে যদি জাহাজ থাকে তাহলে অটোমেটিক ধরে আসলে বেশ অনেক দেশকে একসঙ্গে সাপোর্ট করছে তো একসঙ্গে দেশে দেশের রান নিতে পারছে না আর কি যদি অনেক বড় জাহাজ যেটা রামানা বলে আর কি বড় জাহাজ থাকলে হয়তো একসঙ্গে দেয়া যাবে আমাদের এখন যে 500 550 প্যাসেঞ্জার এখন আছে সুদানে সেনাবাহিনী ও আরএসএফ এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে রাজধানী খারতুমে আটকে পড়া বাংলাদেশিরা নাফিজা দাউলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে বিএনপি তৃণমূল কর্মীদের আগ্রহ থাকলেও অংশ না নেয়ার দলীয় সিদ্ধান্তে অনর নেতারা বলছেন নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্বাচন নয় তবে দলের বহিষ্কৃত নেতা সাবেক এমপি নজরুল ইসলাম মঞ্জু মনে করেন নির্বাচন ও আন্দোলন ছাড়া নেতা কর্মীদের সক্রিয় করা সম্ভব নয় বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএমপি কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্তের পর বিগত কোনো নির্বাচনে দলটির নেতাদের অংশ নিতে দেখা যায়নি আগামী 12 জুন অনুষ্ঠিতব্য সিটি নির্বাচনকে ঘিরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে তৎপর দেখা গেছে বিএমপির তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদেরও তারা মনে করছেন সিটি নির্বাচনে বিএমপির অংশ নেওয়া উচিত আমার ব্যক্তিগত মতামত যেহেতু খুলনা আপনি বিএনপির একটা ঘাঁটি এখানে যাকেই মনোনয়ন দেয়া হোক না কেন তিনি নির্বাচিত হবেন তো সংগত কারণই যদি কেন্দ্র বিএনপি যদি সিদ্ধান্ত নেন যে এখানে নির্বাচন করা দরকার তাহলে অবশ্যই নির্বাচন করবেন আর যদি কেন্দ্র বিএনপি মনে করেন যে না সারা বাংলাদেশে কোথাও নির্বাচন হবে না তাহলে আমরা সেই দিকেই যাব বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম মঞ্জু মনে করেন নির্বাচন এবং আন্দোলন ছাড়া দলের নেতাকর্মীদের সক্রিয় করা সম্ভব নয় দলের সিদ্ধান্তের কারণে আমরাও দলের পাশ থেকে যেতে পারছি না দলের সিদ্ধান্তে আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে তবে এটা ঠিক যে নির্বাচন এবং আন্দোলন এই দুটি ছাড়া জনগণকে পার্টি কর্মীদেরকে মোবিলাইজ করা যায় না তবে বিএমপির স্থানীয় নেতারা বলছেন নির্বাচনকালীন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো নির্বাচন নয় আমরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার চাই এই নির্বাচন কমিশনের সংস্কার চাই আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি চাই তারপরে আমরা সেই নির্বাচন অংশগ্রহণ করব দুই হাজার তেরো সালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বিজয়ী হয়েছিলেন বিএনপির প্রার্থী মনিরুজ্জামান মনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুর সিটি নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসেবে মেয়র প্রার্থী বেগম জায়দা খাতুনকে ঘিরে কৌতূহল রয়েছে সাধারণ মানুষের প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি অভিযোগ করেন মনোনয়ন না দিয়ে তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে 
যদিও নৌকা সহ অন্য প্রার্থীরা বলছেন ভোটের মাঠে সুবিধা হবে না তার গাজীপুর সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সহ মেয়র পদে নয় জনকে বৈধ ঘোষণা করা হয় এদের মধ্যে আলোচনায় সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়দা খাতুন কিছুদিন নিশ্চুপ থাকলেও ভোটের মাঠে লড়াইয়ের কথা জানিয়েছেন তিনি নির্বাচিত হইতে পারে আমার ছেলে যে কাজগুলো করেছে আর যে পয়রা রয়েছে রাস্তাঘাটের কাজ ওগুলো আমি ছেলেকে নিয়ে আমি ওইটা করার চেষ্টা করি এতে যদি সুস্থ বোধ হয় কোনো কাশ্মীরি না করো কোনো দুর্নীতি না করো জনগণ ইনশাল লাগে আর বাদে সাতান্নটা ওয়ার্ডের জনগণই আমার পিছা আছে ইনশাল্লাহ জায়দা খাতুনের প্রার্থী হওয়া কোনো আলোচনার বিষয় নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী মেয়র হিসেবে তাকে নগরবাসী সমর্থন করবে না বলে মনে করেন অন্য প্রার্থীরা যাদের কাছে এই অর্থটা দেওয়া হয়েছে তারা সততার সহিত নিষ্ঠার সহিত যোগ্যতার সহিত এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়নি যোগ্য মানুষের কাছে এই দায়িত্ব দিতে চায় আমি অতিদিনের পরীক্ষা সেটা উত্তীর্ণ এটি জনগণ মনে জায়দা খাতুন উনি আসলে একজন গৃহিণী মানুষ উনি হঠাৎ করে এই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী হয়েছেন আপনার মা আমার মা অথবা আরেকজনের মা সাধারণ যারা গৃহিণী তারা যেমন একজন সাধারণ মানুষ তিনি একজন সাধারণ মানুষ পিএনপি ঘরানার সরকার শাহানুর ইসলাম রনি জাতীয় পার্টির এম এম নিয়াজউদ্দিন ইসলামী আন্দোলনের গাজী আতাউর রহমান সহ আরও তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রয়েছেন নির্বাচনের মাঠে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ লক্ষ্মীপুরে জোড়া খুনের দুই সপ্তাহ পরেও ধরা পড়েনি মামলার প্রধান আসামি আবুল কাশেম জিহাদি মামলায় তেত্রিশ আসামির মধ্যে পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে এগারো জন প্রধান আসামি ধরা না পড়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন নিহতের স্বজনরা পুলিশ জানিয়েছে প্রধান অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চলমান রয়েছে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়ার পর থেকে বেপরোয়া আবুল কাশেম জিহাদি তার বাহিনীর বিরুদ্ধে ভয়ে মুখ খুলতেন না কেউ সম্প্রতি যুবলীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতা হত্যা মামলার প্রধান আসামি এই জিহাদি এখনও ধরাছোয়ার বাইরে তিনি হত্যাকাণ্ডের নাম আসার পরেও চন্দ্রগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি পদে বহাল আছেন জিহাদি তার বিরুদ্ধে দলীয় কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা দলীয় পোস্ট কীভাবে থাকে দলীয়ভাবে এখনও কোনো কার্যক্রম নেওয়া হয়নি যে আবুল কাশেম জিহাদির বিরুদ্ধে একজন খুনি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতা এনে এই জনপদটিকে মুক্ত করবে এই জনপদের মানুষ যে জিম্মি হয়ে আছে সেই জিম্মি দশা থেকে তারা মুক্ত পাবে হত্যাকাণ্ডের দুই সপ্তাহ পার হলেও প্রধান আসামি জিহাদি গ্রেপ্তার না হওয়ায় হতাশ নিহতের স্বজনরা আমরা কেউ নিরাপদ মনে করি না আমি এখন আমার জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় আমরা সার্বক্ষণিক ভুক্তেছি আমরা চলাফেরা রাতের বেলা তো দূরেই কথা দিনের বেলায় আমাদের এলাকা মানুষ চলাফেরা করতে এখনও ভয় পাচ্ছে পুলিশ জানিয়েছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের একটি দল আট ভাগে ভাগ হয়ে এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় প্রধান আসামি সহ অন্যদের ধরতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে চল্লিশ জন ব্যক্তি সে দেখেছে এবং পঁয়ত্রিশ জন ব্যক্তিকে একটি খোলা মাঠে তাদেরকে ব্রিফ করেছে এবং সাত আট জন করে পাঁচ ছয় ভাগে ভাগ করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে পয়েন্টে তাদেরকে প্রেরণ করেছে এক নম্বর আসামি তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের সমস্ত ইউনিট বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে পঁচিশ এপ্রিল রাতে পোদ্দার বাজার এলাকায় যুবলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল নোমান এবং ছাত্রলীগ নেতা রাকিব ইমামকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনায় সতেরো জনের নাম সহ তেত্রিশ জনকে আসামি করে মামলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ প্রায় ছয় মাস হয়ে গেলেও আদালত চত্বর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ফাঁসির আসামি দুই জঙ্গি এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তবে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট বলছে এখনও দেশ থেকে পালাতে পারেনি তারা পরিবার ও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তির বাইরে কারোর সাথে যোগাযোগ না করায় তাদের ধরতে সময় লাগছে তবে শিগগিরই দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হবে গত একুশ নভেম্বর ঢাকার আদালত চত্বর থেকে ফাঁসির আসামি দুই জঙ্গি মইনুল হাসান শামীম ও আবু সিদ্দিক সোয়েলকে ছিনিয়ে নেয় সহযোগীরা দুই জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেয়ার মূল সমন্বয়কারী ছিলেন সোয়েলের স্ত্রী শিখা 
সিটিটিসি বলছে আয়মান ও শিখা ঘটনাস্থলে থেকে পুরো চিন্তার ঘটনা মনিটরিং করেন চার জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেওয়ার টার্গেট থাকলেও দুই জঙ্গিকে নিতে পারে তারা এরপর দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে যায় তারা আগে থেকে ভাড়া নেওয়া ডেমরা এলাকার আনসার হাউজে আত্মগোপন করে পরে ওই বাসার বিশ কিলোমিটারের মধ্যে আরেকটি বাসা ভাড়া নেয় সেখান থেকেই সাত এপ্রিল শিখাকে গ্রেফতার করে কাউন্টার টেরোরিজমের সদস্যরা দুই জঙ্গি এখনো দেশেই অবস্থান করছে বলে জানায় সিটিটিসি আমাদের কাছে তথ্য আছে তারা দেশের ভিতরে অবস্থান করতেছে আমরা যেই বাসায় অভিযান করেছেন সেই বাসায়ও সে পূর্ণ দিন আগেই এসে গেছে গুজব আছে যে তারা দেশের পালে গেছে কিন্তু তারা প্রথম কিছুদিন ছিল পরবর্তীতে সোহেল অন্যদিকে চলে যায় জঙ্গি দুজন অন্যদিকে অন্য শেল্টারে চলে যায় এবং তারা মাঝে মধ্যে এখানে এসে তারা দেখা সাক্ষাৎ করত জেলে থাকা জঙ্গিদের সঙ্গে খুব গোপনে তথ্য আদান প্রদান করত সহযোগীরা ২০ নভেম্বরের আগের হাজিরায় দিন তারিখ নিশ্চিত করে শিখা রেডিকালাইজেশনের যে একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে তার অবস্থান করে সাংগঠনিক নেটওয়ার্কের বাইরে কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ করে না তারা একদম সবিস্টিকেটেড অ্যাপস ইউজ করে এবং তারা কোনো নেটওয়ার্কের আওতায় আসে না অনেক সময় এদিকে আইনজীবীরা বলছেন মামলাটি স্পর্শকাতর হওয়ায় যথাযথ তদন্তের কারণে বিচার প্রক্রিয়া দেরি হচ্ছে দেখা যায় আপনি যেন তেন ভাবে যদি আমরা তদন্ত শেষ করে তাহলে দেখা যায় যে মূল আসামিরা বা এই ঘটনার সাথে যারা সম্পৃক্ত যারা আছে তাদেরকে বের করা সহজ হবে না অতএব এই জন্যের সময় নেয় প্রাথমিক তদন্তে জঙ্গি ছিনতাইয়ের ঘটনায় জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ বা সরকারি কোনো সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকা তথ্য পায়নি পুলিশ আরাফাতুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মঙ্গোলিয়ার বারো বিদেশি পাইলটকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স আঠাশ এপ্রিল থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে একজন পাইলটের প্রশিক্ষণ বাবদ মিলছে প্রায় ষোলো হাজার ডলার বিদেশি পাইলটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসাবে ইতিহাস সৃষ্টি করল বাংলাদেশ ঢাকা থেকে লন্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বোয়িং সেভেন এইট সেভেন ডিমলাইনারের একটি ফ্লাইট ককপিটে বসে এক বিদেশি পাইলটকে উড়োজাহাজ উড্ডয়নের পদ্ধতি দেখাচ্ছেন বিমানের পাইলট সাজ্জাদুল হক মনোযোগ দিয়ে বিমান চালানো শিখছেন মঙ্গোলিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট মনগুন তুলগা উইনবোল্ট তিনি ছাড়াও ট্রেনিং নিচ্ছেন আরও এগারো জন আমাদের দেশে পাইলটরা এতদিন বিদেশে যে ট্রেনিং করেছে এখন আমরা বাইরে থেকে পাইলট ট্রেনে আমাদের দেশে এটা করতে পারবো এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট বিমানের জন্য একটা ভালো বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান বোয়িং এর ডিম লাইনার পরিচালনায় বিমানের পাইলটরা বেশ দক্ষ তাই মঙ্গোলিয়ান পাইলটরা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহ দেখিয়েছে এতে একজন পাইলটের প্রশিক্ষণ বাবদ পাওয়া যাবে প্রায় ষোলো হাজার ডলার আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে জেনেই তারা আসছেন ট্রেনিং ফেসিলিটিস যেটা আছে এটি যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আশা করি সামনে আরও বিদেশ থেকে আরও পাইলট অন্যান্য পর্যায়ে তারা প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের কাছে আসবেন এবং আমাদের জন্য এটি একটা সুনামের বিষয় এবং সাথে সাথে বিমানের সক্ষমতাও বাড়বে এবং আমাদের আর্থিকভাবে আমরা লাভবান হব সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতে বিভিন্ন দেশের পাইলটরা গ্রাউন্ডে ট্রেনিং নিলেও লাইন ট্রেনিং বিমানেই প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশে সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে আজ কয়েক ধাপে শক্তি সঞ্চয় করে আগামী চোদ্দ মে এর মধ্যে রূপ নিতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর প্রভাবে বাড়ছে তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন মৃদু থেকে মাঝারি তাপ প্রবাহ থাকতে পারে খুলনা রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ মাসগুলোর অন্যতম মে মাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে আগেই বলা হয়েছিল মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে ঘূর্ণিঝড় সবশেষ পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে সোমবার সকাল নাগাদ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হতে পারে লঘুচাপ এরপর সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়ে নিম্নচাপ এবং গভীর নিম্নচাপে রূপ নিতে পারে আর শেষ অবধি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলে তার নাম হবে মোখা ইয়েমেনের একটি বন্দরের নামে এই নামকরণ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে গেলে বললাম যেটা আমাকে ডিপ্রেশন এবং ডিপ ডিপ্রেশন ওগুলো পার হতে হবে ওই ধাপগুলো পার হতে হবে ওই ধাপগুলো পার হতে হতে কিন্তু দুই দিন বা তিন দিন লেগে যেতে পারে কত দ্রুতগতিতে সে 
ইন্টেনসিফাই করছে বা কত স্লোলি সে ইন্টেনসিফাই করছে এটার উপর নির্ভর করবে সে মানে কয় দিন লাগতে পারে তবে আমরা ই করছে আশঙ্কা করছে যে লঘুচাপ থেকে যদি সাইক্লোন হয় তাহলে তাকে হয়তো এই দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে এর প্রভাবে আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে খুলনা রাজশাহী এবং বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যেতে পারে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ রোববার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর ঢাকায় তাপমাত্রা সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আসলে বাংলাদেশের কিন্তু এখন মোটামুটি অনেকটা মেঘমুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে বৃষ্টিও অনেকটা কমে যাচ্ছে হয়তো দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে হলে হতে পারে আমরা আশঙ্কা করতে হয়তো আগামী চব্বিশ ঘন্টায় সিলেট বিভাগ অথবা চিটাং বিভাগে দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হলি হতে পারে তাছাড়া আপাতত অন্য অংশগুলোতে আসলে বৃষ্টিপাতের আর মানে তেমন একটা সম্ভাবনা নেই সাগরে যেখানে লঘুচাপ তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে সে এলাকায় তাপমাত্রা উঠেছে তিরিশ থেকে বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় আরও শক্তি সঞ্চয়ের শঙ্কা দেখছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে রাজধানীর আগানগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান আদিলুর লঘুচাপটির বিষয়ে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আর এই লঘুচাপের ফলে আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কি পরিবর্তন আসতে পারে কি জানা গেছে আবহাওয়া অফিস থেকে কি পূর্বাভাস দিচ্ছেন তারা দেখুন এখন থেকে ঠিক চার থেকে পাঁচ মিনিট আগেই আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে আজকে সকালে যে লঘুচাপটি সৃষ্টি হওয়ার কথা বলা হয়েছিল দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে সেটি আসলে তৈরি হয়েছে কিনা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে তারা পর্যবেক্ষণ করছে তবে এখন পর্যন্ত লঘুচাপটি তৈরি হয়নি তারা ধারণা করছেন যে আজকে দুপুর নাগাদ অথবা বিকেল নাগাদ এই লঘুচাপটি আসলে তৈরি হবে এবং লঘুচাপটি যদি তৈরি হয় পরবর্তীতে এই লঘুচাপটি অনেক শক্তি সঞ্চার করে এটি স্পষ্ট লঘুচাপ এরপরে নিম্নচাপ নিম্নচাপের পরে গভীর নিম্নচাপ হয়ে এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে এখন পর্যন্ত তারা যে গাণিতিক মডেলটি অনুসরণ করছে আবহাওয়া দপ্তর সেই গাণিতিক মডেল অনুযায়ী তারা এই তথ্যগুলোই আসলে আমাদেরকে দিতে পারছে আপনাকে বলে রাখি যে যে এলাকাটিতে সাগরের যে এলাকাটিতে এই লঘুচাপটি তৈরি হওয়ার যে সংখ্যা রয়েছে বা সম্ভাবনা রয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড়ের যে একটি আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সাগরের ওই এলাকাগুলোতে আসলে টেম্পারেচার বা তাপমাত্রা কিন্তু আসলে বাড়ছে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে এই ঘূর্ণিঝড়টি বা নিম্নচাপ যেটি হবে সেটি কিন্তু আসলে অনেক শোক সঞ্চার করছে এটি কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে এবং সেটিও বলা হচ্ছে যে সাগরে যখন তাপমাত্রা বাড়তে থাকে তখন কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়গুলো আসলে শক্তিশালী হয় আর মে মাসের ঘূর্ণিঝড়গুলো আমরা যদি বিগত ঘূর্ণিঝড়গুলো দেখি যে যে ঘূর্ণিঝড়গুলোই হয়েছে প্রত্যেকটা ঘূর্ণিঝড়ই কিন্তু আসলে কম বেশি শক্তিশালী অবস্থার মধ্য দিয়েই কিন্তু ছিল এবং এই মে মাসের ঘূর্ণিঝড়ের যে মে মাসের ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত মিয়ানমার উপকূল বা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম যে উপকূলীয় যে এলাকাগুলো আছে এই এলাকাগুলোতে অতিক্রম করে তবে যেহেতু এখন পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে এর গতিপথটি কোন দিকে তবে এই যে একটি আবহাওয়া তৈরি হয়েছে এই আবহাওয়া তৈরির কারণে তাপমাত্রা কিন্তু আসলে বেড়ে গেছে এবং এই মুহূর্তে আবহাওয়া দপ্তর বলছে যে বাংলাদেশের আকাশ একদমই মেঘমুক্ত হয়ে গেছে বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের যে জেলাগুলো আছে চুয়াডাঙ্গা উনচল্লিশ দশমিক দুই তাপ গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সেটি কিন্তু মাঝারি তাপপ্রবাহ এবং ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ অর্থাৎ সেটি কিন্তু আসলে মৃদু তাপপ্রবাহ অর্থাৎ এই ধরনের তাপমাত্রাগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে খুলনা বরিশাল ঢাকা সহ রাজশাহীর যে জেলাগুলো আছে সেই জেলাগুলোর উপর দিয়ে তাপমাত্রা অব্যাহত রয়েছে এবং আজকেও কিন্তু আসলে তাপমাত্রা বাড়বে তবে আবহাওয়া দপ্তর এতটুকু নিশ্চিত করছে যে এখন পর্যন্ত তারা ধারণা করছে যে তীব্র তাপপ্রবাহ হয়তো বা হবে না কিন্তু মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বিভিন্ন জেলার উপর দিয়েই বয়ে যাবে যতদিন না পর্যন্ত এই ঘূর্ণিঝড়টি শেষ হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত আবহাওয়া দপ্তর দেখছে না আর এই তাপপ্রবাহের কারণে এবং গরমের কারণে এক ধরনের অস্বস্তি কিন্তু আসলে তৈরি হয়েছে এবং বাতাসে যে আর্দ্রতা সেই আর্দ্রতাও বেড়ে যাওয়ার কারণে গরম যেটি সেটি কিন্তু অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে তো আমার কাছে আবহাওয়া দপ্তর থেকে এটি ছিল এখনকার সবশেষ খবর আগারগাঁয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আদিলুর রহমান দেশের প্রতি আটজনে একজন বহন করছে রক্তের ভয়াবহ রোগ থ্যালাসেমিয়া সবচেয়ে বেশি বাহক রংপুর বিভাগে 
রোগ নির্মূলে পাঁচ বছর আগে রোডম্যাপ হলেও নেই কোনো অগ্রগতি প্রতি বছরে গড়ে রোগী বাড়ছে আড়াই হাজার তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি চাকরি ও বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করে বাহক নির্ণয় বাধ্যতামূলক করার পরামর্শ চিকিৎসকদের ওর নাম আমেনা আক্তার মায়ের কাছেই আছে মেয়ে তবে ছবি হয়ে স্মৃতি হয়ে এক মেয়ে আর ছেলেকে নিয়ে এখন খাদিজার সংসার থ্যালাসেমিয়া কেড়ে নিয়েছে মেঝো মেয়ে আমেনাকে তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর খাদিজা ও তার স্বামী দুজনই থ্যালাসেমিয়ার বাহক তাদের তিন সন্তানের সবাই থ্যালাসেমিয়া রোগী প্রতি মাসে রক্ত সংগ্রহ ও চিকিৎসা করাতে গিয়ে এখন যেন ক্লান্ত পরিবারটি দেখা যায় প্রায় বারো ভাগ বা দুই কোটি মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক সবচেয়ে বেশি বাহক রংপুর বিভাগে উনত্রিশ শতাংশ রাজশাহী ও ময়মনসিংহেও বাহক বেশি সচেতনতার অভাব এবং আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে বেশি হলে বাহক ও রোগী বাড়ে বলছেন গবেষকরা আমাদের দেশের হারে আমি মনে করব এবং আমাদেরকে এখনই কোনো কিছু স্টেপ নিতে হবে এটাকে কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য এটা হচ্ছে একটা সাইলেন্ট কিলার বাট প্রিভেন্টেবল থ্যালাসেমিয়া নির্মূলে দুই হাজার আঠারো সালে দশ বছরের রোডম্যাপ করে স্বাস্থ্য বিভাগ পাঁচ বছর কেটে গেলেও নেই কোনো অগ্রগতি দুই বাহকের মধ্যে বিয়ের কারণে প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে নতুন বাহক ও রোগী তবে দেশে থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা কত তা জানে না কেউ একজন ক্যারিয়ার আরেকজন ক্যারিয়ারকে বিয়ে করলে একজন থ্যালাসেমিক ডিজিজ বাচ্চা হওয়ার চান্স অনেক বেশি হয় এই যে কলেজে সব ভর্তি হচ্ছে এই বছর যেরকম ভর্তি হবে এদের মধ্যে যদি বাধ্যতামূলক করা হতো যে তাদের জন্য থ্যালাসেমিয়া টেস্টিংটা সেটা কিন্তু অনেক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালির বরণ গঠন এবং এর উৎকর্ষ সাধনে যারা প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন তাদের অন্যতম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপিত জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে বিচরণ করেননি বিশ্বকবি বাংলা সাহিত্যের নির্যাত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রণী রবি ঠাকুর নিজের জন্মদিন নিয়ে এভাবেই লিখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু জন্মদিন নয় সারা জীবনই নতুনের জয়গান গিয়েছেন কবিগুরু মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম কবিতার বই বনফুল দিয়ে সাহিত্য যাত্রা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ কবিতা গান উপন্যাস ও প্রবন্ধ থেকে শুরু করে সাহিত্যের সবগুলো শাখায় অনায়াস বিচরণ ছিল তার যার মূল লক্ষ্য ছিল রাজনীতি অর্থনীতি তথা পুরো সমাজের আমূল পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ তার সমুদয় সৃষ্টি সম্ভারের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব এবং সমষ্টিগত মানবতা তাদের আসলে মুক্তির জয়গান করেছেন রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি করে বাংলার দেশে কারণ বাংলার রবীন্দ্রনাথের মননটা তৈরি হয়েছে তরুণ রবীন্দ্রনাথ এইখানে সিলাই দেওয়া প্রতিশ সাজাত করে নানা সংকট আনন্দ বেদনা আশা নিরাশায় বারবারই মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্মরণ নিয়েছে খালি হাতে ফেরাননি বিশ্বকবি এখনো যখন মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আশফালন দেখা যায় যখন বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় মৌলবাদ তখনও ঢাল হয়ে দাঁড়ান রবীন্দ্রনাথ মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আমাদের রবীন্দ্রনাথের গান আমরা কণ্ঠে ধারণ করেছি আমরা উজ্জীবিত হয়েছি এবং এই কালেও আজকে যখন একটু আমরা সম্প্রীতি সমাজকে বা মানবতার কথা বলছি তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের উপর নির্ভর করছি রবীন্দ্রনাথের একটা জিনিস আছে কি তার কিছু পরামর্শ আছে তার কিছু উপদেশ আছে কাজের মধ্যে দিয়ে সেগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন
কবিগুরু তার অনন্য সৃষ্টি চিন্তা চেতনা ও দর্শন দিয়ে যেভাবে বাঙালি জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাতে অমরত্বের খেতাব হয়তো তারই প্রাপ্য আফসানা আফরোজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় চলছে নানা আয়োজন এ নিয়ে আরও জানাতে কুষ্টিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মিলন উল্লাহ মিলন কবিগুরুর জন্মদিনে নানা রকম আয়োজন চলছে সেখানে এখন কি আয়োজন চলছে এবং কি কি আয়োজন রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের কবিগুরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম এই জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কিন্তু কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যেসব সংগঠন তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে আলাদা আলাদাভাবে তাদের অনুষ্ঠানিকতা চালিয়ে যাচ্ছেন এখন কিন্তু আমি অবস্থান করছি কুষ্টিয়ার সিলাইদাহ কুঠিবাড়িতে আমি কিছুক্ষণ আগে আটটা সংবাদে যখন কথা বলেছিলাম তখন কিন্তু কুষ্টিয়ার যে আরেকটি দ্বিতীয় কুঠিবাড়ি নামে পরিচিত যে টেগোর লজ সেখানে ছিলাম সেখানে কিন্তু সকাল থেকেই আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাট্যানুষ্ঠান শুরু হয়েছে এবং সেটা কিন্তু এখন শেষের পথে তো এখন আর কিছুক্ষণ পরে কিন্তু কুষ্টিয়ার এই যে সিলাইদাহ কুঠিবাড়ি যেটিকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বাসস্থান বলে পরিচিত এই কুঠিবাড়ি তিনি কিন্তু তার বাবার নির্দেশে যখন জমিদারি দেখাশোনা করতে এই কুঠিবাড়িতে আসেন তারপরে কিন্তু অনেকটা সময় এই কুঠিবাড়িতে কাটানোর কারণে কিন্তু এটার গুরুত্ব অনেক বেশি তো এই জায়গাটি কিন্তু তিন দিনব্যাপী যে আলোচনা অনুষ্ঠান তার জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সেটি কিন্তু আর কিছুক্ষণ পরে শুরু হবে কুষ্টিয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুল আলম হানিফ প্রধান অতিথি থেকে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন তারপরে কিন্তু আলোচনা অনুষ্ঠান চলমান থাকবেন এবং আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তের যারা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আছে তারা কিন্তু নৃত্য পরিবেশন সঙ্গীত পরিবেশন কবিতা আবৃত্তি এবং সেই সাথে কিন্তু নাট্য নাটক তার জীবনকর্মের উপরে নির্মিত নাটক এখানে মঞ্চায়িত হবে তো আসলে তিন দিনের এই আলোচনা অনুষ্ঠানের যে প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা এখানে হয়েছে এবং আর কিছুক্ষণের ভিতরে প্রধান অতিথিরা এখানে আসবেন এবং তারপরেই কিন্তু এখানকার যে আলোচনা অনুষ্ঠান সেগুলো শুরু হবে তো এখন আসলে যে সময়টা এই সময়টা যে টেগোর লজের যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু শেষ হয়ে গেছে এবং এখানকার এই কুঠিবাড়ির যে আনুষ্ঠানিকতা সেটা কিন্তু শুরুর প্রান্তে তো এই মাঝামাঝি অবস্থানে এখন কিন্তু এই জায়গাটায় যারা দর্শনার্থী লালন প্রেমী আছে রবীন্দ্র প্রেমী আছে তারা কিন্তু এখানে আসছেন এবং তারা ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখছেন এবং আর কিছুক্ষণ পরে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে তো এই ছিল আমার কাছে কুঠিবাড়ি থেকে সর্বশেষ সংবাদ কুষ্টিয়া থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মিলনুল্লাহ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এবং তার প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে এগারোশো কোটি টাকার আয়কর ফাঁকির মামলায় আজ আদেশ দেবে হাইকোর্ট বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের দ্বৈত বেঞ্চ এই আদেশ দেবে এর আগে ডক্টর ইউনুসের ব্যক্তিগত এবং তার প্রতিষ্ঠিত নয়টি প্রতিষ্ঠানের কর সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে এনবিআর কাছে চিঠি দিয়েছিল দুদক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে এনবিআর সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সংশ্লিষ্ট সার্কেল এবং জরিপ দপ্তরকে মৌখিক নির্দেশনাও দেয়া হয়েছিল এরই প্রেক্ষিতে কর অঞ্চল চোদ্দ এর বিরুদ্ধে দুটি রিট করেছে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট এর সঙ্গে জড়িত সরকারের রাজস্বের পরিমাণ দুইশো নয় কোটি আটানব্বই লাখ সাতান্ন হাজার সাতশো সাঁত্রিশ টাকা আর মামলাগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে এসব আয়কর পাওনা বলে দাবিও করতে পারছে না এনবিআর এছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে নয়শো কোটি টাকা রাজস্ব পাওনা দাবি রয়েছে রাজস্ব বোর্ডের সাতক্ষীরায় বিশ হাজার গ্রাহকের শত কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বেসরকারি সংস্থা বর্ষার বিরুদ্ধে টাকা ফেরত পেতে আন্দোলনে নেমেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন গ্রাহকেরা তবে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দ্রুত টাকা ফেরতের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসন লাভের আশায় বেসরকারি সংস্থা বর্ষায় টাকা জমা রেখেছিলেন সাতক্ষীরা সদর শ্যামনগর কালীগঞ্জ আশাশুনি উপজেলার প্রায় বিশ হাজার গ্রাহক এখন লভ্যাংশ দূরের কথা মূল টাকাই ফেরত পাচ্ছেন না তারা গ্রাহকরা জানান দেড় বছর আগে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনিসুর রহমানের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেন তার পরিবারের অন্য সদস্যরা প্রথম দিকে জমা টাকার বিপরীতে কিছুটা লভ্যাংশ দেওয়া হলেও পরে কয়েক দফা সময় নিয়েও অর্থ ফেরত দিচ্ছে না সংস্থাটি এ অবস্থায় নিঃস্ব হয়ে আন্দোলনে নামেন গ্রাহকেরা শুধু ছাপ্পান্ন কোটি টাকা এই এলাকার মানুষের কাছ থেকে আত্মসাত করে তিনি সম্পদ তৈরি করেছেন কিন্তু আজও পর্যন্ত তাদের পাশে গেলে তারা বলে কিনা যে আমার টাকা দিচ্ছে না তা আমি কোথার থেকে টাকা দেবো জেলার বদরতলা শাখাতেই গ্রাহকের জমা টাকার পরিমাণ প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি টাকা এই শাখার ব্যবস্থাপক জানান দ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে তবে ক্ষুব্ধ লোকজনের কারণে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি তার
পরিবার বর্গকে ডেকেছিল কোন প্রক্রিয়া এটা আগুলো মানুষে ফেরত দেবে সেই প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে ওনারা একটা সিদ্ধান্ত দিছিল এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত বিশ হাজার গ্রাহকের তালিকা করে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও দ্রুত পাওনা বুঝিয়ে দিতে বর্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন তাদের যারা কর্মকর্তা আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারাও সেটা অ্যাগ্রি করেছে যে মানুষ যদি তাদের কাছে টাকা পায় তো তাদের যে স্থাবর সম্পত্তি যেগুলো আছে সেগুলো বিক্রি করে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিবে মর্মে তারা সম্মত সাতক্ষীরায় বর্ষার মোট শাখা রয়েছে তেরোটি এসব শাখায় জমা টাকার পরিমাণ আড়াইশো কোটি টাকারও বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভোলার ইলিশা এক কূপ থেকে দৈনিক দুই কোটি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে বলে আশা বাপেক্সের রবিবার ভোর রাতে অগ্নি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্তরের কার্যক্রম শুরু হয় এর চেয়ে আরও বেশি গ্যাস এই কূপে মজুদ আছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হতে আরও এক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন বাপেক্স ভূতাত্ত্বিক বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আলমগীর হোসেন এর আগে শুক্রবার প্রথম স্তরের সব টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে তিনি জানান ভোলার ইলিশা এক কূপের তিনটি স্তরে গ্যাস থাকতে পারে এর মধ্যে প্রথম স্তরে পনেরো দিন আগে গ্যাস পাওয়ার পর দ্বিতীয় স্তরে টেস্টিং কার্যক্রম করে বাপেক্স পরীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় স্তর থেকে দৈনিক দুই কোটি ঘনফুট পর্যন্ত গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব এ স্তরেই দুইশো বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস থাকতে পারে বলে জানান তিনি এই কূপে মজুদের সঠিক তথ্য তৃতীয় স্তরে টেস্টিং কার্যক্রম শেষে জানা যাবে বলেও জানান তিনি স্তর যেটা হচ্ছে বত্রিশশো চৌষ আটষট্টি থেকে বত্রিশশো পঁচাত্তর মিটারে আমরা পাতপরিশন করেছি মানে এক্সপ্লোসিভ বাস্ট করেছি সেই বাস্ট বাস্ট করার কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের গ্যাসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে প্রতিদিন আমাদের এখানে আশা করছি বিশ মিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন হবে বরফ যুগের বিশালাকায় হাতি ম্যামথ বিলুপ্ত হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তবে সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঁচ বছর আগে একটি লোমুষ ম্যামথের দেহাবশেষ খুঁজে পান কয়েকজন জীবাশ্ববিদ ম্যামথটির উচ্চতা ছয় মিটার এবং দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন মিটার এই ম্যামথের কঙ্কালের প্রদর্শনী চলছে স্পেনের মাদ্রিদের বিজ্ঞান জাদুঘরে বিলুপ্ত হওয়ায় প্রাণীটি দেখতে প্রদর্শনীতে ভিড় করছে মানুষ পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ঝরে যাচ্ছে লিচু ঝরে পড়া রোধে চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে টানা তাপদাহের কারণে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ঝরে পড়েছে লিচুর গুটি প্রায় প্রতিটি বাগানে বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ লিচু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈশাখে বৃষ্টির অভাবে পড়ে যাচ্ছে বেশিরভাগ লিচু চাষিরা বলছেন এবার গাছে পর্যাপ্ত ফুল হলেও অতিরিক্ত তাপে ফুল বা গুটি গাছে থাকছে না অতিরিক্ত রোদ রোদের কারণে ফুল সব ঝেড়ে গেছে গুটি নষ্ট হয়ে গেছে প্রচন্ড প্রচন্ড আসা রোদের কারণের জন্য ফুলটা ফলটা নষ্ট হয়ে গেছে চাষিরা জানায় বিঘা প্রতি লিচু চাষে খরচ হয় দশ থেকে বারো হাজার টাকা তবে এবার খরচ উঠা নিয়ে শঙ্কায় তারা সার দেওয়া তারপরে আপনারা কীটনাশক বিষ নেক এ যাওয়ার ভর দশ থেকে বারো হাজার টাকা খরচ হয় আমাদের কৃষি বিভাগ বলছে অতিরিক্ত তাপের কারণে গাছের গোড়ায় পর্যাপ্ত পানি না থাকায় ঝরে পড়েছে লিচু ঝরে পড়া রোদে চাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষিবিদরা তাপমাত্রা এই সময় কিন্তু আমরা বলি যে শেষ যদি গাছে জেলায় এবার ছশো হেক্টর জমিতে চায়না থ্রি বোম্বাই ও মুজাফর জাতের লিচু চাষ হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পেরুতে একটি স্বর্ণখড়িতে আগুন লেগে নিহত হয়েছে অন্তত সাতাশ জন শ্রমিক জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে একশো পঁচাত্তর জনকে আগুন লাগার সময় খনি শ্রমিকরা মাটির প্রায় দুইশো থেকে তিনশো ফিট নিচে ছিলেন বলে ধারণা উদ্ধারকর্মীদের দেশটির আইরে কুপা অঞ্চলে লা এসপেরাঞ্জা 
নামের সোনার খনিতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুনের সূত্রপাত বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ তবে ঘটনার বিস্তারিত জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খনিটি পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করতে ফ্রিশজনের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে কয়েক দশকের মধ্যে এটি পেরুতে সবচেয়ে প্রাণঘাতী খনি দুর্ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে বাস স্টপে যাত্রীদের উপর গাড়ির ধাক্কার ঘটনায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে ছয়জন তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক গাড়ির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে বিবিসি জানায় স্থানীয় সময় রোববার সকাল সাড়ে আটটার দিকে ব্রাউন্সভিলের মেক্সিকো সীমান্তের কাছে একটি অভিবাসী কেন্দ্রের কাছে এই ঘটনা ঘটে এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে তারা ভেনেজুয়েলার নাগরিক বলে জানা গেছে তবে এটি দুর্ঘটনা নাকি পরিকল্পিত হামলা তা এখনও জানা যায়নি পুলিশ জানিয়েছে ওই গাড়ি চালককেও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তার মাদক ও অ্যালকোহল পরীক্ষা করা হবে ভারতের কেরালায় একটি পর্যটকবাহী একটি হাউসবোট ডুবে নিহত হয়েছে ২২ জন আরোহী এখনও অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় রাজ্যটির মালাপ্পুরাম জেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে হাউসবোটটিতে প্রায় তিরিশ জন আরোহী ছিল বলে জানানো হয়েছে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালের তথ্যের ভিত্তিতে নিহতদের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু বলেও নিশ্চিত করেন তিনি দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তাদের পরিবারকে দুই লাখ রুপি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একই সাথে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দোনেস্কের আবাসিক এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী এই হামলায় দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে বলে দাবি দোনেস্কের একটি পর্যবেক্ষক সংস্থার এদিকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ অধিভুক্ত ক্রিমিয়া লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানোর অভিযোগ করেছে মস্কোপন্থী প্রশাসন রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ জোরদার করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী রোববার রুশ অধিভুক্ত ক্রিমিয়ায় দশটি বেশি ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কোপন্থী কর্তৃপক্ষ এ সময় রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এসব হামলা প্রতিহত করে বলে জানানো হয় পূর্বাঞ্চলের দোনেস্কের আবাসিক এলাকায় ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হতাহতের তথ্য দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এমন সময় এই হামলা হলো যখন ইউক্রেনের জাপরজিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রুশ সেনাবাহিনী বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নিকটবর্তী শহর এনের হোদার থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার পর এ আশঙ্কা প্রকাশ করেন সংস্থাটি প্রধান ইউক্রেনের সম্ভাব্য আক্রমণের ঘোষণার আগেই এই পদক্ষেপ নিল রাশিয়া এদিকে বাখমুতে ওয়াগনার গ্রুপের জায়গায় যোদ্ধা পাঠাতে চান চেচেন নেতা কাদিরফ শুক্রবার টেলিগ্রামে এমন মন্তব্য করেন পুতিনের অন্যতম মিত্র এ সময় ওয়াগনার প্রধান প্রিগোজিনের সঙ্গে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কাদিরফ হুমকি দিলেও বাখমুত থেকে ওয়াগনারের সেনা প্রত্যাহারের কোনো ইঙ্গিত নেই বলে দাবি করেছে ইউক্রেন কিয়েভের দাবি বাখমুত দখলের জন্য আরও যোদ্ধা মোতায়েন করেছে প্রিগোজিনের বাহিনী তাদের দাবি আগামী নয় মে মস্কোর বিজয় দিবস উদযাপনের আগে বাখমুথে বড় ধরনের সহিংস হামলার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া চলতি সপ্তাহে রসদ সংকটের জেরে দশ মের মধ্যে বাখমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন ওয়াগনার প্রধান এদিকে রুশ হামলা প্রতিহতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব শুক্রবার জার্মানির পূর্বাঞ্চলের ঘাঁটিতে ইউক্রেনীয় সেনাদের অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ পর্যন্ত তিন হাজারের বেশি ইউক্রেনীয় সেনাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে জার্মানি তাহমিদ আবরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইউক্রেনে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপকে আরও অস্ত্র দিতে সম্মত হয়েছে মস্কো রোববার এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছেন ওয়াগনার প্রধান ইয়েভজিনি প্রিগোজিন ইউক্রেনের অন্যতম প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র বাখমুত থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকির দুই দিন পর এই ঘোষণা আসল অস্ত্র সংকটের কারণে বাখমুতে অসংখ্য ওয়াগনার যোদ্ধা মারা যাচ্ছে জানিয়ে মস্কোর কাছে আরও রসদ চেয়েছিলেন প্রিগোজিন তবে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাতে সাড়া না দেয়ায় ক্ষোভ জানান তিনি পরে এক ভিডিও বার্তায় দশ মের মধ্যে শহরটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দেন এদিকে বাখমুতের আরও দুইটি জেলা দখলে নেয়ার দাবি করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
English condition Ireland series and is it their favorite Mansana Tamim Igbal. James Ford's opposite condition is that he is a little bit tiny. Bisho ka per age proti ti series ek guru to purna bolchen Tamim. Dollar na tha Cleoriad Afif Bisho ka bhavna yachen janiye chen Tiger Rodi Nayok. English condition is bristi baathai tamon onushilon ne shujo khaini Bangladesh dollar. একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে পণ্ড হয়েছে ক্রিকেটারদের মাঠের চেয়ে ইনডোর আর জিমেই সময় কেটেছে বেশি ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডকে উড়িয়ে দিলেও ইংল্যান্ডে ওদের সাথে সিরিজ হবে চ্যালেঞ্জিং মানছেন তামিম ইকবাল ফেভারিট ওয়ার্ড আমি খুব বেশি ইউজ করতে চাই না বাট হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এখানে আসছি ভালো খেলার জন্য জেতার জন্য নো डाउट अबाउट इट বাট ক্রিকেট ইজ সাচ আ গেম যে ইউ ক্যান নট প্রেডিক্ট প্রথম থেকে যে কি হবে না হবে দে আর অলসো হ্যাড টু প্লে এন্ড দে আর ইন देयर কন্ডিশন দে আর গুড এই কন্ডিশনটা তাদের জন্য ইউজ টু ওরা আর আই এম শিওর ইট উইল বি আ গুড গেম অফ ক্রিকেট ইংল্যান্ডের চেমস ফোর্ডের কাউন্টি গ্রাউন্ডে নয় মে আইরিশদের সাথে প্রথম ওয়ানডে তার আগের দিন ম্যাচ ফেনুতে অনুশীলন করবে টাইগাররা আমিও ওই মাঠে আমার খেলার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাই ও উইকেটের ব্যাপারেও খুব বেশি আইডিয়া নাই বাট যতটুকু ইনফরমেশন আমরা নিতে পারছি পাস্ট খেলাগুলা দেখে বা প্রেজেন্ট খেলাগুলা দেখে অতটুকু ইনফরমেশন আমরা নিচ্ছি এন্ড দেন ওয়েন উই সি দ্য উইকেট কি ধরনের উইকেটে আমরা খেলবো উইল ডিসাইড হোয়াট কম্বিনেশন উই আর গোইং টু প্লে বিশ্বকাপের আগে প্রতিটি সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ স্কোয়াড নির্বাচনের সম্ভাব্য অপশন দেখে নিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট মাহমুদুল্লাহ আফিফ আছেন বিবেচনায় নির্বাচকদের মতো অধিনায়ক তামিমও দিলেন সেই বার্তা আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে হি ইজ ডেফিনেটলি এন্ড ডেফিনেটলি ইন आवर প্ল্যানস উনি না এই মুহূর্তে যে টিমে নাই হুজ ডুইং ওয়েল ইন প্রিমিয়ার লীগ আমরা ওদের কি নিয়ে অবশ্যই কথাবার্তা বলছি বাট যেটা আমি বললাম যে দা বেস্ট পসিবল যে জিনিসটা টিমের জন্য হবে এটা করবে একটা দুইটা সিরিজ যে কোনো মানুষেরই খারাপ যেতে পারে বাট আমার কাছে মনে রিয়াদ ভাই আফিফ দে অল আর ইন দা মেস ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে সেরা কম্বিনেশন নির্বাচনে আরও সময় চাইছেন তামিম সাইদ সাদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আইপিএলে হাই স্কোরিং ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসকে চার উইকেটে হারিয়েছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ 215 রানের টার্গেটে শেষ বলে জয় হায়দ্রাবাদের আগে ব্যাট করে দুই উইকেটে 214 রান তুলে রাজস্থান সেঞ্চুরি মিসে আক্ষেপ জস বাটলারের 59 বলে 95 রান করেন বাটলার সাথে অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের ছেষট্টি রানে ভর করে বড় সংগ্রহ রাজস্থানের জবাবে অভিষেক শর্মা রাহুল ত্রিপাঠীর ব্যাটে লড়াই জমিয়ে রাখে অভিষেক পঞ্চান্ন আর রাহুল করেন সাতচল্লিশ রান শেষ দিকে গ্লেন ফিলিপস ও আব্দুল সামাদের ক্যামিওতে রোমাঞ্চকর জয় হায়দ্রাবাদের ফিলিপস সাত বলে করেন পঁচিশ রান দুর্নীতির দায়ে নিষিদ্ধ আবু নাইম সোহাগকে এখনই ডাকবে না বাফু ফে তদন্ত কমিটি প্রয়োজন হলে তাকে ডাকা হবে জানিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ তবে বাকি অভিযুক্তদের সাথে কথা বলবে তদন্ত কমিটি এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তদন্ত অবস্থায় তারা নিজ নিজ দায়িত্বে থাকতে পারবেন কি না তদন্ত কমিটির প্রথম বৈঠকে মূল আলোচনা হয়েছে কাজের সময় ও দিক নিয়ে ত্রিশ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে চায় কমিটি প্রথম দিনের বৈঠক হয়েছে পাঁচ সদস্য নিয়ে ব্যস্ততায় ইমরুল হাসান ও ইলিয়াস হোসেন আর দেশের বাইরে থাকায় অংশ নেননি হারুনুর রশিদ এর আগে দশ জনের তদন্ত কমিটি গঠনের তিন দিন পর পদত্যাগ করেন আতাউর রহমান ভুঁইয়া মানিক ও মহিউদ্দিন আহমেদ গত চোদ্দ এপ্রিল দুর্নীতির দায়ে আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করে ফিফা টাকার কোনো এখানে বর্তমানে কোনো অবকাশ নাই বেসিক্যালি আমাদের কাউকে সেখানে রেখে আমরা তো কাজ করতে পারবো কি না এটাই কিন্তু আগামী দিনে কিন্তু হয়তো এরকমই কয়েকজনকে আমাদের এখানে মিটিংয়ে ডাকা হবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হতাশার পরাজয় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের গোলকিপারের ভুলে ওয়েস্ট হ্যামের কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছে রেড ডেভিলস প্রতিপক্ষের মাঠে ইউনাইটেড শুরু থেকে আক্রমণাত্মক রাশফোর্ড ও অ্যান্থনি শর্ট গোল বারে লেগে ফিরে আসে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড মোমেন্টাম হারায় সাতাশ মিনিটে বেনরামার দুর্বল গতির শট ঠেকাতে ব্যর্থ হন গোলকিপার ডেভিড ডি হেয়া তার হাত ফসকে বল জালে জড়ায় প্রথমার্ধে এক গোল হজম করে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারে নিয়ে রেড ডেভিলস এই হারে ইউনাইটেডের জন্য চতুর্থ অবস্থান টিকিয়ে রাখা কঠিন হল পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা শঙ্কায় এক ম্যাচ বেশি খেলে মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে লিভারপুল অলরেডরা আছে জয়ের ধারায় অন্যদিকে পরপর দুই ম্যাচ হারল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হারের বৃত্ত ভাঙতে না পারলে এরিক টেন হাগের দলকে টপকে যেতে পারে লিভারপুল 
ফ্রেঞ্চ লীগ ওয়ানে ট্রয়েসকে তিন এক গোলে হারিয়েছে পিএসজি এই জয়ে নিজেদের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল ফরাসি জায়ান্টরা ম্যাচের শুরুতেই কিলিয়ান এমবাপের গোলে পিএসজির লিড বিরতির পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভিতিনহা এরপর এক গোল হজম করলেও সংখ্যা বাড়তে দেননি ফ্যাবিয়ান রুইজ এই মিডফিল্ডারের গোলে পিএসজির জয় সুনিশ্চিত হয় লিগের বাকি আর মাত্র চার ম্যাচ শিরোপা জয়ের খুব কাছাকাছি পিএসজি দ্বিতীয় স্থানে থাকা লসের চেয়ে ছয় পয়েন্ট এগিয়ে লা পারিসিয়ানরা স্পেনের মাদ্রিতে প্রদর্শিত হচ্ছে সাইবেরিয়ার বিলুপ্ত লোমস ম্যামথের কঙ্কাল বিজ্ঞানীরা বলছেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বিশাল আকারে এই এশিয়ান হাতি বিচরণ করত পৃথিবীতে স্পেনে প্রদর্শনী চলবে আগামী বিশ আগস্ট পর্যন্ত বরফ যুগের সবচেয়ে পরিচিত হাতি ম্যামথ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এটি বিলুপ্ত হয় বলে দাবি বিজ্ঞানীদের সম্প্রতি সাইবেরিয়ায় আবিষ্কৃত লোমস ম্যামথের কঙ্কালের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে স্পেনের মাদ্রিতের বিজ্ঞান জাদুঘরে ম্যামথটির উচ্চতা ছয় মিটার এবং দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন মিটার এই প্রদর্শনীটি বিশেষ পাঁচ বছর আগে এই লোমস ম্যামথটিকে সাইবেরিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুঁজে পান কয়েকজন জীবাশ্ববিদ পরে টুকরো টুকরো জীবাশ্বগুলো একত্র করে জাদুঘরে প্রদর্শনী করা হয় যা আমাদের জন্য বড় অর্জন সময়ের সাথে ও খাদ্য অভ্যাসের কারণে ম্যামথের দাঁতের আকারে পরিবর্তন আসে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা ম্যামথের আবাসস্থল ও তাদের বিলুপ্তির কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানুষের আগমনকে দায়ী করেন তারা বরফ যুগে ম্যামথরা উত্তরের দিকে সরে যায় তাদের বিস্তৃতির এলাকাটি ছিল অনেক ছোট তখন সেখানে কম মানুষ ও প্রাণী বাস করত কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানে আধুনিক মানুষের আগমন বাড়ে একই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাদের বিলুপ্তি ঘটতে থাকে তবে আশার বিষয় বিলুপ্ত ম্যামথকে গত কয়েক বছর ধরে আবারও ফেরানোর চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা জিন এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই কাজ অনেকটাই সফলতার পথে প্রদর্শনের প্রধান হিদালোগো মনে করেন ম্যামথকে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা না গেলেও এর কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া সম্ভব সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল সকাল নটার বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত যাতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব আর টুইটারে ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য